আমাদের অন্ধবিশ্বাস চ্যানেলের সকল প্রকার পাঠকল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে করে সবার আগে আমাদের ভিডিও নোটিফিকেশান পেয়ে যান আর হ্যাঁ শেয়ার করতে ভুলবেন না ওহ প্রায়ই নরেন এত ঘুমাচ্ছি তো আমি প্রায় চোখ খিচে বন্ধ করে নিল লোকটার ঘুম ঘুম কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয় এই বুঝি প্রায়ের হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল প্রায় মিন মিন করে বলে আমাকে তো উঠতে দেবেন আপনি ঘুমান অর্থপ্রাহীকে আর একটু নিজের সাথে জড়িয়ে ধরে বলে তুমিও আমার সাথে ঘুমাবে এসব বললে কিভাবে হবে আমি কাল প্রায় সারা দিনেই ঘুমিয়েছি এখন আর ঘুমোতে পারবো না সারুন আমায় আর আপনি আমাকে ধরেছেন কেন দূরে যান কাল আমার সাথে অনেক খারাপ বিহেভ করেছেন একদম ধরবেন না আমায় অর্থ চোখ খুলে তাকালো প্রায় সর্ব মুখশ্রীর দিকে নেশাত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলে আমি আমার বউকে ধরেছি বুঝেছো মেয়ে এত বেশি বুঝো না প্রায় ভোরকে গেল এলোমেলো দৃষ্টিতে এদিক সেদিক তাকিয়ে বলে এখন বউ হয়েছে না কাল তো এই বউয়ের কথা একটু মনে ছিল না আমাকে কাল সারা দিন ইগনোর করেছেন অর্থ ঝুঁকে আসলো প্রাহির দিকে আর একটু দুষ্টুমি কণ্ঠে বলে আমি তোমাকে ইগনোর করলে তোমার কি বাই চান্স প্রেমে টেমে পড়ে গেছো নাকি আমার প্রেমে পড়লে বলে দিতে পারো প্রাহি অর্থর কথায় মনে মনে বলে প্রেমে তো পড়েছি সেই কবে আজ থেকে না আরও সাত বছর আগে থেকে সেটা তো আর আপনি জানেন না আপনি আমাকে ইগনোর করলে আমার কেমন লাগে তা তো আপনি বুঝতে পারেন না বুঝলে কি আমাকে এইভাবে ইগনোর করে কষ্ট দিতেন নিষ্ঠুর লোক তবে মুখে আর কিছু বলল না অর্থ প্রাহির গালে ধরে নিজের দিকে ফিরালো প্রাহি তাকাতে অর্থ গম্ভীর কণ্ঠে বলে তুমি আমার কথা শুনো না একটুও তাই কাল বোঝালাম এইভাবে কারো কথার দাম না দিলে কেমন লাগে আমি তোমার ভালোর জন্যই বলি প্রাহি তাও তুমি আমার কথা শুনো না তবে এখন থেকে আর ইগনোর করব না আমার কথা যখন থেকেই ইগনোর করবে তখনই চেপে ধরে চুমু খেয়ে নিব তাও একেবারে ঠোঁটে বুঝেছ এক সপ্তাহ কেটে গিয়েছে এর মাঝে প্রায় এখন পুরোপুরিভাবে সুস্থ তাই আজ ভার্সিটি যাবে অর্থই ওকে পৌঁছে দিয়ে আসবে ব্রেকফাস্ট করেছে সবাই আর সবাইকে কিছু একটা বলার জন্য হাঁসফাঁস করছে অর্থ ব্যাপারটা বুঝতে পারল প্রাহির দিকে দুধের গ্লাসটা এগিয়ে দিতেই প্রাহির নাক শিটকায় অর্থ রাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে প্রাহি করুণভাবে তাকায় অর্থ ধমক দিয়ে বলে চুপচাপ শেষ করো অর্থর এমন রাম ধমকে আর কিছু বলার সাহস পেল না প্রাহি চুপচাপ দুটুকু নিজের পেটে চালান করতে লাগলো অর্থ এবার গম্ভীর কণ্ঠে আরাবকে উদ্দেশ্য করে বলে কি রে কিছু বলবি তুই এমন অস্থির হচ্ছিস কেন আরাবকে খানি গম্ভীর দেখালো সেইভাবেই উত্তর দেয় দেখো তো রাগারাগি করবি না আমি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সবার ভালোর জন্যই নিয়েছি কি সিদ্ধান্ত সেটা তো বলবি আরাফ লম্বা একটা শ্বাস ফেলল বলল আমি নতুন ফ্ল্যাট কিনেছি অর্থ কাল সেখানেই শিফট হয়ে যাব আর কত থাকব এখানে অনেক তো হলো এভাবে বন্ধুর বাড়িতে দিনের পর দিন থাকা দৃষ্টি কর্তু দেখায় আরাফের কথায় অর্থর মাঝে কোনো ভাবান্তর হলো না ওকে বেশ শান্তই দেখালো শান্ত স্বরেই বলে ওকে তুই যা ভালো মনে করিস আমি সবসময় তোর পাশে আছি আরাফ স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল হাসি মুখে কিছু বলবে তার আগে নজর যায় হিয়ার দিকে হিয়া অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আরাফের দিকে হিয়ার চোখে চোখ পড়তে হিয়া দুটো চোখ সরিয়ে নিল তপ্ত এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল গালবে হিয়াদা অতি সাবধানে মুছে নিল কিন্তু তার দৃষ্টি আড়াল হল না আরাফের আরাফ মলিন হাসল হিয়া দৃষ্টি নত রেখেই বলে আমার খাওয়া শেষ আমি আসছি ভার্সিটি যেতে দেরি হয়ে যাবে হিয়া বেরিয়ে যেতেই হেমন্ত ইহি অর্থ প্রাহি আরাফ ওরাও বেরিয়ে পড়ল ইসি হেমন্তর সাথে বাইকে করে চলে গেল এদিকে প্রাহি বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অর্থ গাড়ি নিয়ে আসছে না এইভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে আর একটা জরুরি ক্লাস আছে এমনিতে কতগুলো দিন ভার্সিটি যায়নি সামনে এক্সাম আর মাত্র তিন কি আড়াই মাস আছে প্রায় যখন বিরক্তিতে তেতমুখ নিয়ে দাঁড়ি হঠাৎ একটা বাইকে সে ওর সামনে ব্রেক করে প্রায় ভয় পেয়ে যায় এতে তাকে দেখে বাইকে অর্থ বসে আছে মুগশ্রী গম্ভীর প্রায় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে এসব কি আর আপনি এইভাবে মানে বুঝলাম না অর্থ তীর্যক চাহনি প্রাহিতিকে নিক্ষেপ করে বলে তোমার অত বোঝা লাগবে না জলদি উঠে বসো বাইকে দেরি হয়ে যাচ্ছে প্রায় তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে বাইকের পিছনে উঠে বসল এক হাত অর্থর কাঁধে আলগোছে রাখল এতে অর্থ গম্ভীর কণ্ঠে বলে 
আমাকে ভালোভাবে ধরে বসো এমন আলগোছে আমাকে ধরলে দেখা যাবে তুমি পিছন থেকে পড়ে গেছো প্রায় রাগ লাগলো অর্থর কথায় বলল আপনি আমাকে সব সময় এমন খোটা দিয়ে কথা বলেন কেন হ্যাঁ তোমাকে খোটা দিলাম কোথায় আমি তো সত্যি কথাই বলছি তোমাকে হয়েছে আপনার আর মিথ্যে কথা বলা লাগবে না জলদি চলুন আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে অর্থ আর কথা বাড়াল না বাইক স্টার্ট দিয়ে ছুটল ভার্সিটির উদ্দেশ্যে অর্থ এত জোরে বাইক চালাচ্ছে যে প্রাহি নাকে মুখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না ভয় একদম সিটিয়ে গিয়েছে প্রাহি প্রায় অবশেষে সহ্য করতে না পেরে বলে এমন জোরে চালাচ্ছেন কেন আপনারা দু ভাই কি এরকম নাকি এমন ভাবে কেউ বাইক চালায় প্লিজ স্প্রেড কমান আমি এইভাবেই বাইক চালাই ইভেন আরও জোরে চালাই আজ তুমি আমার সাথে দেখে একটু কম স্পিডে চালাচ্ছি আমাকে ভালোভাবে ধরে বসো প্রাহি প্রাহি উপায় না পেয়ে এক হাত অর্থর কান শক্ত করে ধরে রাখল অন্য হাতে অর্থর কোমরের অংশ আঁকড়ে ধরল অর্থ মুচকি হেসে লুকিং গ্লাসে প্রাহির দিকে তাকালো বাতাসের কারণে মেয়েটার চুল এলোমেলো হয়ে সারা মুখে বিচরণ করছে মায়ামায় চেহারাটা এখন অনেক অনেকগুলো আদর করে দিতে ইচ্ছে করছে অর্থ কিন্তু চেয়েও পারবে না অর্থ মুজগি হেসে নিজের প্রেয়সীকে দেখতে দেখতে ভার্সিটি চলে আসলো প্রায় সাবধানে নেমে দাঁড়ালো অর্থ প্রাহির গালে আলত করে হাত রেখে বলে নিজের খেয়াল রেখো আমি আবার আসবো তোমাকে নিতে আর যদি না পারি ফোন করে জানিয়ে দিব হেমন্ত সাথে চলে যেও কেমন মন খারাপ করবে না তবে আমি চেষ্টা করব আসার প্রায় আলত হেসে মাথা দুলালো অর্থ চোখ বুঝে প্রাহির কপালে চুমু খেল প্রায় ঠোঁটে কোনে লাজুক হাসি ফুটে উঠল আলত সরে বলল আসছে তবে সাবধানে যাবেন আর বাইকটা প্লিজ আসতে চালাবেন তো ঠোঁট কামড়ে হাসল মেটা তো আর জানে না যে ও ইচ্ছে করেই জোরে চালাচ্ছিল যাতে প্রাহি ওকে ভালোভাবে ধরে বসে তবে অর্থ আর কিছু বলল না প্রায় থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল নিজের অফিসের উদ্দেশ্যে প্রায় ও নিজের ক্লাসের দিকে চলে গেল দুপুর তিনটা বাজে ভার্সিটি থেকে মাত্রই বাড়িতে ফিরেছে প্রাহি হেমন্ত আর ইসি অর্থ ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে যে ও আসতে পারবে না জরুরি কাজ পড়ে গিয়েছে প্রায় রেতে মন খারাপ হয়নি বরং ভালো লেগেছে যে অর্থ ওকে জানিয়ে দিয়েছে ব্যাপারটা প্রায় নিজের রুমের দিকে অগ্রসর হলো বিছানায় শুয়ে একটু জিরিয়ে নিল তারপর উঠে গিয়ে আলমারির দিকে অগ্রসর হলো গোসল নিতে হবে ওকে বাহিরে প্রচণ্ড গরম পড়েছে ভাবসা বৃষ্টি আসতে পারে আজকে সম্ভবত আকাশটাও খানিক মেঘলা প্রায় আলমারি খুলে নিজের জামা বের করতে নিয়ে ভুলবশত কয়েকটা শাড়িও নিচে পড়ে যায় প্রায় বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে উফ তাড়াতাড়ি করতে গেলেই সব কিছুতে এমন দেরি কেন হয় বুঝি না এখন আবার এইগুলোকে ভালোভাবে গুছিয়ে রাখো প্রায় শাড়িগুলো আবারও ভাঁজ করতে লাগলো নিজে পড়ে যাওয়ার কারণে অনেকটাই অগচলা হয়ে গিয়েছে প্রায় অনেকগুলো শাড়ি আর কয়েকটা রায়হানা দিয়েছেন কয়েকটা হেনা দিয়েছেন আর হিয়া শিকদার হিয়ান্ত শিকদারও দিয়েছেন তবে অর্থ ওকে অনেকগুলো শাড়ি দিয়েছে কিন্তু পড়া হয়নি একটাও প্রাহি অর্থ কোনো দিন জোর করেনি প্রাহিকে বলেছে প্রাহি যেটাতে কমফোর্ট ফিল করে সেটাই যেন পরে তাই প্রাহি অতটা মাথা খামায়নি আসলে প্রাহি শাড়ি পরতে কেমন যেন লজ্জা লজ্জা লাগে তাই প্রাহি শাড়ি পরে না তবে আজ কালো শাড়িটা দেখে প্রাহির আজ এই শাড়িটা পরতে খুব করে মন চাইছে এই শাড়িটাও অর্থ এনে দিয়েছিল বলেছিল কালো রং নাকি তার খুব পছন্দ প্রায় কালো শাড়িটা বিছানায় রেখে বাকি শাড়িগুলি আলমারিতে তুলে রাখল তারপর আবারও বিছানায় ফিরে এলো কালো শাড়িটাতে হাত বুলিয়ে মুচকি হাসল পরক্ষণে অর্থ সেদিনের কথাগুলো মনে পড়ে গেল কীরকম অস্থির হয়ে গিয়েছিল লোকটা অনেকটা উন্মাদনায় মত্ত হয়ে গিয়েছিল কিভাবে ওকে কাছে পাওয়ার আকুলতা জাহির করেছিল ওর কাছে তবে প্রাহি সেদিন কিচ্ছু করতে পারেনি তোমাকে দেখলে আমার সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায় প্রাহি নিজেকে তখন নিয়ন্ত্রণ করা অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে যায় আমার ভিতরটা অস্থিরতায় ছেয়ে যায় এই দূরত্ব আর কতদিন প্রাহি তুমি কি আমায় স্বামী হিসেবে একটু মানতে পারছো না আমি কি তোমার উপর খুব জোর করে ফেলছি অর্থ বলা কথাগুলো স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো প্রাহি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল অনেক হয়েছে আর না অনেক সহ্য করেছে লোকটা প্রায় আর তাকে কষ্ট দিতে পারবে না প্রায় ভালোবাসে লোকটাকে আর এও জানে অর্থ ওকে ভালোবাসে লোকটা গুমড়ো মুখ তাই তো ভালোবাসার কথাটা ওকে বলতে পারে না তবে ভালোবাসা মুখে স্বীকার করবে এমন কিছু না ভালোবাসা তো অনুভব করার বিষয় আর প্রায় অর্থর ভালোবাসা গভীরতা প্রতিদিন নতুন নতুনভাবে অনুভব করে 
প্রায় ওর আর অর্থর মাঝে কোনো দূরত্ব রাখবে না আজ নিজেকে সোপে দিবে নিজের স্বামীর কাছে আরে কোথায় যান একটা লাইক তো দিয়ে যান আপনাদের একটা লাইক আমাদের ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে প্লিজ সবাই লাইক কমেন্ট করে জানাবেন গল্পটি কেমন লেগেছে ধন্যবাদ